ఎందుకు మీరు ద్వేషం ప్రదర్శిస్తారు ఏ విశాఖపట్నంలో అభివృద్ధి జరగద్దా శ్రీకాకుళంలో అభివృద్ధి జరగకూడదా అనంతపురంలో అభివృద్ధి జరగకూడదా కర్నూలులో అభివృద్ధి జరగకూడదా మీరు చెప్పిన ప్రాంతం మీరు ఎంపిక చేసుకున్న ప్రాంతంలో మాత్రమే అభివృద్ధి చేయాలా మీరు వేసిన అంచనాల ప్రకారం లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలను తీసుకొచ్చి ఆ ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల పరిధిలో ఉన్న ప్రాంతంలోనే పోయాలా ఏ మా తూర్పుగోదావరి జిల్లాకో ఈ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకో పక్కనున్న శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం జిల్లాలకో అటు ప్రకాశము అటు నెల్లూరుకో ఏం ఎక్కడ అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం లేదని మీరు అనుకుంటున్నారా తాగునీటి అవసరాలు లేవనుకుంటున్నారా సాగునీటి అవసరాలు లేవనుకుంటున్నారా విద్యా వ్యవస్థని వైద్య వ్యవస్థని మార్పులు చేయాల్సిన బాధ్యత లేదని అనుకుంటున్నారా ఒకవేళ నిజంగా చేయాలనుకుంటే కూడా లక్ష కోట్ల రూపాయలు అప్పు ఇప్పుడు పుడుతుందా తమరే ఈ రాష్ట్రాన్ని అప్పుల్లో ముంచేసి దుకాణం సర్దేశారు రెండు లక్షల యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పులు చేశారు ఒక ప్రాంతాన్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేసి మిగతా ప్రాంతాలను విస్మరిస్తారని ఒక ప్రశ్న లేవనెత్తి దాని మీద చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రభుత్వం స్పందించాల్సిన బాధ్యత లేదా ఆ బాధ్యతని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తున్నప్పుడు ఈ విధంగా బురద చల్లడం మీకు భావ్యమా ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇలా దిగజారిపోతున్నారని ప్రశ్నిస్తున్నాను నేను నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాను మీరు చెప్పండి విశాఖపట్నం వెళ్ళి నడిబొట్టు మీద నిలబడి ఇక్కడ ఒకవేళ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ని తీసుకొస్తే నేను వ్యతిరేకిస్తానని దమ్ముంటే చెప్పబోయా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అడుగుతున్నాం కర్నూలు నడిబొట్టు మీద నిలబడి ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి నేను వ్యతిరేకం ఇక్కడ హైకోర్టు లేకపోతే ఇక్కడ జ్యుడిషియరీ క్యాపిటల్ పెట్టాల్సి వస్తే దాన్ని నేను వ్యతిరేకిస్తానని అక్కడ చెప్పే దమ్ముందా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీకని అడుగుతున్నాను నేను అమరావతి మీద మీకెందుకు ప్రేమ అనేది ప్రజలందరికీ మీరేమి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లే ఆలు లేదు చూలు లేదు ఇలాగ ఒక చర్చ ప్రారంభమైన మీరు రోడ్లెక్కి జనాలందరినీ రోడ్లెక్కిచ్చి ఎలా ప్రచారం చేస్తున్నారో మీ ప్రసార మాధ్యమాల్లో ఏ విధంగా చూపిస్తా ఉన్నారో ప్రజలందరూ చూస్తున్నారు ఈరోజు నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా చిన్నప్పుడు చదువుకునేవాళ్ళం మాయల పకీరు ప్రాణం చిలకలో ఉంటుందంట చంద్రబాబు ప్రాణం అమరావతిలో ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది గిజ్జ 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 లాడిపోతున్నాడు ఇలాగ అమరావతిలో రాజధాని ఉంటుంది కానీ లెజిస్లేటివ్ రాజధాని వరకు ఉంటుంది మిగతా ప్రాంతాలని కూడా అభివృద్ధి చేయడానికి పరిపాలన వికేంద్రీకరణ చేస్తామని ఒక ప్రతిపాదన వచ్చిన వెంటనే నాకు మైలు పక్కిరి కథ గుర్తొస్తుంది ఆయన ప్రాణం చిలకలో ఉంటే అది ఎవరో పట్టుకున్నట్టుకి ఇక్కడికి వణికిపోయేవాడు అంటే అలాగా అమరావతిని ఇలా టచ్ చేస్తే కంగారు పడిపోతున్నాడు ఇక రోడ్ ఎక్కి ధర్నాలు శాపనార్థాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సందర్భంగా ఒక విషయం చెప్పబోతా ఉన్నాను భాషని అదుపులో పెట్టుకోండి మీ సీనియారిటీకి మీరు వాడే భాష తగదని చెప్తున్నా మీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీకి మీరు వాడే భాష ఏమాత్రం తగదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని ఒక సలహా ఇస్తున్నా నేను మాట్లాడితే సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి స్థాయి వ్యక్తిని ముఖ్యమంత్రి గారిని పట్టుకుని ఉన్మాది అంటాడు ఉన్మాది ఉన్మాది అని మాటి మాటి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రాష్ట్రంలో అధికార ఉన్మాది ఎవరు అని అంటే ఈ దేశం మొత్తం మీద ఎవరి వైపు వేలెత్తి చూపిస్తుందో మీకు తెలుసా అని అడుగుతున్నాను అధికార ఉన్మాదంతో కాదా ఎన్టీ రామారావు అని మీరు కోల్దోసిందని అడుగుతున్నా అధికార ఉన్మాదంతో కాదా ఆ కుటుంబం మొత్తాన్ని మీరు రోడ్డు పాలు చేసిందని అడుగుతున్నా అధికార ఉన్మాదంతో కదా ఇవాళ ఓటు నోటు కేసు తెచ్చుకుని నెత్తి మీదగా తెచ్చుకుని ఇవాళ రాత్రి రాత్రి పెట్టి బేడా సర్దుకుని హైదరాబాద్ నుంచి పారిపోయి వచ్చేసింది చంద్రబాబు గారు అని అడుగుతున్నా అధికార ఉన్మాదంతో కాదా మీరు ఈ రాష్ట్ర విభజనకి ప్రధాన కారణం అయ్యిందని అడుగుతున్నా ఈ రాష్ట్ర విభజన సమయంలో అందరికన్నా ముందు రెండు వేల ఎనిమిదిలోనే మీ పార్టీ పొలిట్ బ్యూరోలో మీరు తీర్మానం చేసి ఆ రోజు రెండు ప్రాంతాలకి నాకు రెండు కళ్ళు రెండు నాలుగులు అన్నట్టుగా మీరు మాట్లాడి ఆ రోజు మీరు చూపించింది ఉన్మాదం కాదా అని అడుగుతున్నా హాయ్ దిస్ ఇస్ ట్రిషాంగ్